దాంట్లో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒక లక్ష నలభై ఏడు వేల మంది పిల్లలు ఫెయిల్ కావడం జరిగింది సో గతంలో పాస్ అయిన పిల్లల్ని కూడా రీవెరిఫికేషన్కి రీకౌంటింగ్కి కూడా పెట్టుకోమని చెప్పడం జరిగింది దానికి దాదాపుగా డెబ్బై మూడు వేల మంది పిల్లలు రీవెరిఫికేషన్కి రీకౌంటింగ్కి అప్లై చేయడం జరిగింది వాళ్ళది కూడా ఒక టెన్ డేస్లో కౌంటింగ్ రీవెరిఫికేషన్ చేసి వాళ్ళకు రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో సెకండ్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అయిన ఒక్క లక్ష నలభై ఏడు వేల మంది స్టూడెంట్స్ని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు పాస్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ కూడా కంపార్ట్మెంటల్లో ఉత్తీర్ణత అయినట్లు పాస్ అయినట్లు వాళ్ళకు జాబితాలో పేర్కొనడం జరుగుతుంది వీళ్ళకు కూడా ఈ మంత్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు వాళ్ళ కాలేజ్లలో ఈ మెమోస్ తీసుకోవచ్చు అని కూడా అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రధానంగా కరోనా వైరస్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పిల్లలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రోజు రోజు కేసులు పెరుగుతున్న సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా లాక్డౌన్ ప్రకటించిన ఇమీడియట్గానే ఫస్ట్ నుండి నైన్త్ వరకు స్టూడెంట్స్ అందరినీ పాస్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ ఫెయిల్ అయిన పిల్లలందరినీ ఇమీడియట్గా మళ్ళీ ఫర్దర్ అడ్మిషన్స్కి వెళ్ళాలి డిగ్రీకి వెళ్ళాలి ఇంకా ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే కూడా పిల్లలందరికీ కూడా రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎగ్జామ్స్ పెట్టడానికి వీలు లేదని వాళ్ళందరినీ కూడా పాస్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించమైన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది వారి నిర్ణయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక్క లక్ష నలభై ఏడు వందల మంది సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ని పాస్ చేయడం జరుగుతుంది